俄乌战场惊现德国士兵，美国同意与乌克兰携手制造现代化武器，甚至有消息传出，俄军为报黑海舰队被摧毁之仇。这恐怕是近期俄乌冲突中最劲爆的消息了。那么，这些消息是真是假？他们之间又隐藏着哪些深层次的联系呢？本期我们来一探究竟。德国士兵事件，按照俄军的说法，是一支在扎波罗热行动的侦察兵小组摧毁了一辆豹式坦克。在其抓活口的过程中，发现除了坦克驾驶员受重伤外，其余人都死了。而俘虏醒来后，用德语说了“不要开枪”，并反复表示自己不是雇佣兵，是德国国防军的士兵。整个机组人员都来自同一个连，证明德国军人还说出了自己的部队和他所在的位置。然后就失去了知觉，并且在两分钟后死了。所以，就是俄军摧毁豹式坦克，没有抓到俘虏。坦克驾驶员承认是德国国防军士兵，然后重伤死了。莫名有一种小说反叛下套的感觉。接下来的剧情是不是要朝着俄军问责和索要赔偿等问题方向发展呢？此事之前，德国对乌克兰的援助力度本就不小。先有德国外长贝尔伯克访乌期间，高喊支持乌克兰加入欧盟，对乌新发放两千万欧元援助。接着，德国防长皮斯托留斯一改往日坚决不援助乌克兰金牛座巡航导弹的说辞，称此事还要商量商量。随后，德国宣布年底前将为乌克兰训练一万名士兵。不难发现，德国的这三项又送钱又送武器的操作，本质上应属于代理人战争。但在此事之后，性质就完全不同了。如果事件属实，就意味着德国可能涉嫌直接参战。不过，火力军对此是保持怀疑态度的。在给出理由前，我们先看看俄军口中德国直接参战的证据是什么。火力军查了很多资讯，俄军所谓的证据仅仅只是侦察兵小组的口述。俄军表示，他们从俘虏口中得知，该俘虏跟坦克上已经身亡的士兵来自同一支德军部队。注意，俄军说的是部队，也就是说，出现在战场上的俄军士兵不是散兵游泳，而是成建制存在的部队，这才坚定了一些人德国直接参战的猜测。当然，截止到目前，一切都是俄军单方面的说法，德国没有回应，目前还无法验证信息真伪。不过，俄军的说法明显存在漏洞。首先，幸存的俘虏是不是死得太巧了，非要卡着讲完关键信息后死，很值得怀疑。而俄军给出的解释是，他们已经实施了急救，奈何对方严重受伤，没能救过来。也就是说，俄军的说法是没有人证的。当然，在瞬息万变的战场上，这样的理由还解释得过去，但人证没有就算了，物证居然也一个没有。要知道，俘虏德军士兵的是俄侦察小组，一个侦察小组总不可能一件。记录信息的设备都没有吧？而且从俄军说法来看，俘虏从醒来讲话到死亡是有一段时间的。俄侦察小组有足够的时间来记录这些关键信息，但在俄媒的相关报道里，既没有被击毁豹式坦克的照片，也没有被俘死亡的德国国防军士兵尸体，结果什么都没有，实在令人难以信服。其次是坦克驾驶员说的话。他为何要反复强调自己是德国联邦国防军的士兵，而非雇佣军呢？要知道，说自己是德国联邦国防军士兵，肯定会遭到拷问。毕竟，德国国防军对俄军的意义是不同的。当然，也不排除他想活命的可能。可俄军既然有证据证明德国下场参战了，俄罗斯完全可以拿着这些证据，甚至是德国国防军士兵的尸体，去联合国告状，可以直接让德国闭嘴。阻止其援助乌克兰，但结果呢？俄外长拉夫罗夫在纽约并没有宣布这个事情，也没有在联合国超场，也没让北约难堪。要真有这个事情，俄罗斯肯定占据道义上风。可奇怪的是，拉夫罗夫居然没声张，这不由得让人怀疑事件的真实性。最后，按照俄军的说法，既然是成建制的德军部队，这么大的目标，没理由一点信息都没有。另外，德国也没有理由直接参战呢？是代理人身份不好用，还是部队太寂寞，非要亲自下场？知道了这些疑点，我们再来看看俄军为什么要将矛头指向德国呢？
原因一：俄军将俘虏说成德国士兵，有可能是为了敲打德国政府。前面我们说了，德国原屋力度很大，又给钱又给人的，曾经更是创下了高达二十七亿欧元的军事援助记录。而近期可能是有了美国的打头，德国好像也要原屋远程导弹系统了。二十一日，拜登在白宫会见泽连斯基，宣布新军援时，还不包括陆军战术导弹系统。但二十二日，综合 NBC。路透社三名美国官员和一名熟悉讨论情况的美国国会议员等多方内容后 ，NBC 报道说，美国总统拜登已向乌克兰总统泽连斯基表示，美国将提供少量远程导弹，以援助乌克兰对抗俄罗斯。不过，美国国防部拒绝透露关于 ATACMS 的任何消息。好巧不巧，二十二号这天，黑海舰队总部就被炸了，可能是美国的打头。德国正在考虑向乌克兰交付金牛座巡航导弹。乌克兰国防部长列兹尼科夫此前也曾表示，德国已经决定向乌克兰提供远程金牛座巡航导弹，只是具体细节没有透露。而乌军在拥有了大量中远程导弹系统后，不仅可以对俄乌战场上的俄军重要目标设施构成严重威胁，甚至可以直接打击俄罗斯本土目标。这样的后果是俄方绝不可能承受的，所以才会提前敲打德国，让其不要越界。具体采用的战术和打击过程如下：乌军首先通过北约的情报共享体系确定打击目标，然后利用北约的作战系统。制定和规划复杂的突防弹道，最后将金牛座巡航导弹挂载在经过改装的苏二三 M 上，通过北约通用接口进行使用。甚至在发射导弹之前，还可以配套使用美国提供的 ADM 幺六零 B 空射诱饵来干扰俄罗斯的防空系统，然后再发射金牛座进行突防。值得注意的是，德国并没有为乌克兰全新生产金牛座巡航导弹，而是直接从德国空军的仓库调拨给乌克兰军队。这意味着，一旦援助，乌军便可在极短时间内对俄军实施远程打击。目前，德国空军拥有大约六百枚金牛座巡航导弹。原因二：俄军俘虏是德国人，但不是现役士兵，而可能是豹式坦克的维修人员。前段时间，乌克兰不是以坦克需要修理为由，拒收了一批豹式坦克吗？乌克兰自己没有维修能力，只能从德国调人。事件中，俘虏可能就是其中的一员，而俄罗斯正好借题发挥，对冲掉俄黑海舰队总部被摧毁的影响。从目前的情况来看，效果是显著的，即便无图无视频，也让不少人激动不已，转移了注意力。另外，大家站在乌克兰角度想想，泽连斯基没准真的希望德国士兵事件是真的，因为德国士兵的死亡就意味着北约真的下场了，乌克兰获胜的机会也就更大。火力军之所以花大篇幅来谈论此事，就是想告诉大家，现代战争早已不拘泥于杀伤对手，同时还是一场无处不在的舆论战、信息战和认知战。面对各方信息时，不要早下结论，应结合多方信息、当前局势和时代背景进行解析判断。而乌克兰摧毁黑海舰队总部，对俄军的打击无疑是巨大的，同时也是愤怒的。目前已经有俄高官扬言要复仇，如俄黑海舰队前司令科莫耶多夫公开表示，是时候对乌克兰的国防部、总参谋部，甚至是泽连斯基的总统办公室进行打击了。那是什么原因让乌克兰敢直接摧毁黑海舰队总部的呢？其原因恐怕还要回到九月二十一号。九月二十一日，泽连斯基访问华府后，不仅要来了新一轮价值三点二五亿美元的最新军援，还与美国达成了联合生产现代武器的计划，其中特别指出要重点强化乌克兰的空防能力。用以保护其人民和关键基础设施不受俄罗斯攻击，与美国联合生产现代化武器好处非常多。首先便是能进一步加大乌军的反攻力度。目前俄乌冲突进入第十九个月，对武器弹药的需求巨大，乌克兰只有尽可能提高本土武器的产量，才可以进一步对俄军前线发起进攻。其次便是可以减少对西方军事援助的依赖。目前，泽连斯基和他的团队为了减少依赖，一直在推动国防工业改革，以实现当地生产商现代化和增加对前线的武器供应。据透露，负责监督乌克兰武器生产的战略工业部已经与三个协会签署合作协议，这些协会集合了两千多家美国防务公司。
，商讨未来可能在乌克兰展开的工作，同时这也为乌克兰带来了就业机会和新的工业基地。去年五月份时，国际劳工组织曾发文称，乌克兰已经失去了四百八十万个工作岗位。如今一年半过去了，乌克兰的就业损失有所增加，而与美国签订这项长期联合生产武器的协议后，能为乌克兰就业市场注入活力，从而促进了经济的复苏。另外，最近有消息显示，包括英国国防情报部门在内的各国机构和专家都认为，俄罗斯很可能在囤积导弹，很有可能是要在冬天最冷的时候对乌克兰发动空袭，实施斩首，从而报复黑海舰队被炸之仇，并削减。乌军的反攻力度，由此可见，北约提前加强乌克兰空防力量，无疑是一步妙手。今后俄罗斯的报道，大家还是悠着点看吧，太考验人了。至于北约如何加强乌克兰的空防能力，是援助新防空系统，还是增加原来的数量，欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。